Bonjour, c'est M. Hilario ici et on va regarder les exemples d'un arbre généalogique et comment lire un arbre généalogique. Donc ici, première étape, c'est toujours de commencer avec la nature de la traite. Donc, qu'est-ce que c'est la nature de notre traite ici? Ben, on sait que c'est autosomique dominant. Souvent, je vais vous donner si c'est autosomique dominant, autosomique récessif ou si c'est lié au sexe récessif. Donc, avec ce morceau d'information, vous devez savoir que autosomique veut dire pas lié au sexe. Autrement dit, ça suit les mêmes règles des lois de Mendel. De plus, c'est dominant. Donc, vous savez que si quelqu'un est grand B ou grand lettre, petit lettre ou grand lettre, grand lettre, ben cette personne va être atteinte, autrement dit, affectée. Donc, on va regarder cet arbre généalogique. Donc, si c'est autosomique dominante, il faut commencer avec ce qui en est certain. Donc, on est certain que toutes les personnes non affectées, autrement dit coloriées en blanc, doivent être petit b, petit b, petit b, petit b, petit b, petit b. Parce que la seule façon de ne pas être affecté par un trait autosomique dominant, c'est d'être homozygote récessif. De plus, bon, prochainement, on peut commencer avec ce qu'on peut déduire ou on, on essentiellement doit utiliser la déduction qui est une technique de logique. Donc, si on regarde ici, j'ai un parent qui est affecté, donc je sais que cette personne est minimum grand B quelque chose. Mais, si je regarde, je n'ai pas vraiment un enfant pas affecté. On a des parents ou des enfants qui sont affectés. Donc, on ne peut pas déterminer si cette personne est grand B petit B ou grand B quelque chose. Si on avait un enfant pas affecté qui est grand B petit B, petit B, or sorry, petit B, petit B. Donc, dans ce cas, un petit B vient de papa, l'autre vient de maman. Mais ça, ce n'est pas le cas ici. Donc, on n'est pas certain de cette personne. Cependant, ici, on a tout petit b, petit b, petit b, petit b. Et donc, on sait que les deux parents doivent avoir minimum une petit b pour avoir des enfants petit b, petit b. Donc, ces deux personnes sont grand b, petit b. Et c'est la même chose ici parce qu'on a deux enfants qui sont petit b, petit b, ou homozygote récessif. Donc, les parents doivent donner minimum une petit b chaque.